എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയർ ഗേഡ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിങ് ഇന്ന് കൊണ്ട് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മെറ്റീരിയലിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തിരി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നൊരു ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ടും ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതുപോലെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിർത്തിയിരുന്നത് ഇ ഒ ക്യുവിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരെ ആയിരുന്നു അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടേ അത് സ്റ്റോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറി വന്നതിന് ശേഷം അതിനെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ മെറ്റീരിയലെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് അതായത് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്തിന്റെ പ്രോസസ് ആണ് പ്രൈസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഇത് എങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രൈസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴേ ആ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പല പല ടൈമിലായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് പല പല ലോഡ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് പല പല പ്രൈസിൽ മേടിച്ചിരിക്കുന്നവയായിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജാനുവരി മേടിച്ച സ്റ്റോക്ക് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ മേടിച്ച സ്റ്റോക്ക് കാണും ഫെബ്രുവരിയിൽ മേടിച്ച സ്റ്റോക്ക് കാണും അങ്ങനെ പല പല ടൈമിൽ പല പല ലോഡ്സുകളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ഏത് വാല്യൂവിൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിംഗിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള എത്ര പ്രൈസിനാണ് അത് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് പല പല മെത്തേഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് ഇവിടെ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നടത്തുക പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ ഗുഡ്സിന്റെയും അതിൻ്റെതായ കോസ്റ്റ് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് രൂപ മുടക്കിയ ഗുഡ്സിനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആറ് രൂപ മുടക്കി വാങ്ങിച്ച ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസും സിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എത്രയാണ് അതിനായ കോസ്റ്റ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എന്ത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഓക്കെ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പല പല മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് ഫിഫോ മെത്തേഡ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ബേസ് സ്റ്റോക്ക് മെത്തേഡ് അതുപോലെ സ്പെസിഫിക
ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ആണ് ഇഷ്യു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇഷ്യു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ആണ് പക്ഷെ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് ഒന്നെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിലാണ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ല നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ആവറേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആവറേജുകളാണ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് പീരിയോഡിക് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മൂവിംഗ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മൂവിംഗ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡും അതുപോലെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡും അതുപോലെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡുമാണ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഉടനെ നോക്കൂ അത് അടുത്ത മെത്തേഡ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നോഷണൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് നോഷണൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ആവറേജ് ഒന്നുമല്ല ഒരു നോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനറി പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇഷ്യൂൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഒരു നോഷണൽ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനറി നോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നോഷണൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് മെത്തേഡുകളുടെ ഈ മൂന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് ഏത് മെത്തേഡാണ് നോഷണൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഒരു ഇമാജിനറി ഫിഗർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ആവറേജ് മെത്തേഡിന്റെ അകത്തോ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ദൻ നോഷണലിന്റെ അകത്തോ ഒരു ഇമാജിനറി വാല്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് മെത്തേഡും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ സബ് പോയിന്റുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫിഫോ ലിഫോ സിമ്പിൾ ആവറേജ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഈ നാല് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഈ നാല് മെത്തേഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഫിഫോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫിഫോ മെത്തേഡ് ഫിഫോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ഫിഫോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ എന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിഷ് ദ ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഓക്കെ അവർ ഏത് ഓർഡറിലാണോ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആ ഓർഡർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏത് ഓർഡറിലാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആ ഓർഡർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗുഡ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് അറ്റ് പ്രൈസ് ദേ ആർ വേർ ദേ വേർ പർച്ചേസ്ഡ് ഓക്കെ പ്രൈസിലും വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണിത് ഏത് പ്രൈസിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് രൂപയുള്ള ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റിന്റെ അഞ്ച് രൂപയിലുള്ളതാന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റിന് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രൈസിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്നും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എന്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സാധാരണ ഈ ഫിഫ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഫാളിംഗ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഫോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ
materials are received last are issued first last ആയിട്ട് കിട്ടിയ മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആറ് രൂപയുടെ ഇരുപത്തേഴ് യൂണിറ്റ് അഞ്ച് രൂപയുടെ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലോട്ട് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും ഇരുപത്തേഴ് ലോട്ട് അഞ്ച് രൂപയുടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും അഞ്ച് രൂപ തന്നെയായിരിക്കും ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതിന് അക്യൂർ ചെയ്യാനായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇന്നായതിനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇന്നായതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലോട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് ഫിഫോടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റൈസിംഗ് പ്രൈസിന്റെ സമയത്താണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രൈസ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേതാണ് പ്രൈസ് ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേതാണ് അത് ഒത്തിരി തവണ പി എസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ ഇതും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ സമയത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ സമയത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ച് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആവറേജ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസ് ആണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസിലാണ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മറ്റേതൊക്കെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ആയി എടുത്തത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആവറേജ് ഫിഗർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആറ് രൂപയുണ്ട് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി നാല് രൂപയുടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നാല് ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ട് രൂപയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ എത്ര പ്രൈസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഫോർ ടു മൂന്ന് പ്രൈസ് ആണുള്ളത് സിക്സ് ഫോർ ടു ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കത്തേയില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല നമ്മളൊരു പ്രൈസ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മൂന്ന് പ്രൈസ് അല്ലേ ഉള്ളത് സിക്സ് ഫോർ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കും ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ആറ് നാലും പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസ് എത്രയുണ്ട് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ മൂന്ന് പ്രൈസ് ആണുള്ളത് സോ ഇവിടെ ആവറേജ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയായിരിക്കും അങ്ങനെ ആവുമ്പോ 12 divided by 3, that is 4 ആണ് ആവറേജ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈ ഫോറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവറേജ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഡസിൻ കൺസിഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇല്ലോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പൊ പ്രൈസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലോ ആകുന്ന സമയത്ത് ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മെത്തേഡ് പറ്റുമോ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റിന്റെയും ഇങ്ങനെ കൂടെ പഠിച്ചു കൊള്ളണം ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് ആ വെയിറ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക പ്രൈസ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ
നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി പതിമൂന്ന് ആദ്യം ഇതിന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിട്ടും പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണ് സെക്കൻഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് കോസ്റ്റ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റുകളുടെ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് കണ്ടു സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡുകൾ കണ്ടു ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഫിഫോ ലിഫോ ഒക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡുകൾ ദെൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ആവറേജ് ഒക്കെയാണ് ദെൻ നോഷണൽ പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഒരു ഇമാജിനറി പ്രൈസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ദെൻ ഫിഫോ ഫസ്റ്റിനായതിനെ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നു ഫാളിംഗ് പ്രൈസിന്റെ സമയത്താണ് യൂസ്ഫുൾ ദെൻ ലിഫോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇന്നാണ് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൈസിംഗ് പ്രൈസിന്റെ സമയത്താണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ദെൻ സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കമ്പാരറ്റീവ്ലി ലോ ആകുന്ന പ്രൈസ് കമ്പാരറ്റീവ്ലി ലോ ആകുന്ന സമയത്താണ് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിലോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഇതാണ് ടാക്സ് അതോറിറ്റികൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ